Hi, hi, good evening. Hello, people. Good evening. Sorry, Kunjo delay. So, I'm going to drive my drone. Kunjo food could go in the middle. So, for it to have the time, actually. All right, so very uh, good to see you all today. Uh, I'm very happy and also very excited because Nariya questions get to Ninga. I'm very happy that Ninga long time at the questions area. I'm chirking. So, uh very good evening to all my new friends in my account uh nariya new friends add panirukuren um usually unfriend panvaanga nariya pera but uh, i thought why not just add uh, if you have a valid profile na uh, unga add panirukuren um so nariya questions ketundinga i'll answer oh, one by one ad answer panna try pandren uh in this session we are going to look at uh, strength of the mind correct our mind or the strength pathi nam pesa porom so nare pera la questions ketrudinga ipo eppadi vande strength of the mind nam pesumbodhu oru oru counselor kittiyo illa oru psychologist kittiyo nam ukkandu pesumbodhu konjam neram adu vande nalla irukku and the time ku illa and the oru day and the particular week ku nalla irukku adukaprom poga poga adu romba marubadiyum fade out aagra maari irukku appdin solli ketrudinga uh so first one i'll tell you about how our mind operates okay nammalo human brain vandu eppadi operate panadhu endradhu na ungalku solren so adhil irundhu you can derive adhil irundhu you can find out eppadi vandu idu nama utmost adha nam eppadi use panikka mudiyum abindradhu nam purinjikka mudiyum okay so human brain vida ஃபேசினேட்டிங்கான ஒரு விஷயம் எதுவுமே கிடையாது உலகத்தில் அதாவது அதை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூல் இது வரைக்கும் உலகத்தில் கண்டுபிடிச்சதே கிடையாது இதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிக்கவும் முடியாது பிகாஸ் எவ்ரி திங் கம்ஸ் அவுட் ஃப்ரம் த பிரெயின் நம்மளுடைய பிரெயினில் இருந்து தான் அந்த இன்வென்ஷனே வருது அந்த டிஸ்கவரியே வருது இல்லையா ஸோ அதை விட ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு டூல் வேறு எதுவுமே கிடையாது right so you have to trust in that modala ad believe panna arambikino namma brain a vida powerful ana or brain edume illa abindrathu we should believe it second of all uh, in the brain a vachi ellarkum ore maradana brain irukku apriya avanga nalla avangala nalla achieve panna mudiyadhu ennala achieve panna mudiyala enna knowledgeable la illa அவங்க யோசிக்கிற மாதிரி நல்லா யோசித்து ஒரு ஐடியாவை கிளிக் பண்ணி என்னால் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்க முடியல ஏன் அது பண்ண பண்ண முடியல அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா பிரெயினை வந்து டு த ஃபுல்லஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதாவது முழுமையாக அந்த பிரெயினை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது கொஞ்சம் லைட்டாக பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக அங்கே ஹார்ட் ஒர்க் போட்டுட்டு ஓகே இது பண்ணி பார்க்கலாம் அது பண்ணி பார்க்கலாம் அவங்க அந்த ரேஸில் இருக்காங்க நானும் இந்த ரேஸில் இருக்கிறேன் நம்ம எல்லாம் ஓடலாம் மொத்தமாக அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முடியவே முடியாது ஒரு ஒரு பிரெயின் பேட்டர்னும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதோடைய வெயிட் வேணால் ஒன்றா இருக்கலாம் ஒரு மனுஷனுக்கும் இன்னொரு மனுஷனுக்கும் வெயிட் வேணால் ஒன்றா இருக்கலாம் பட் அது ஒர்க் பண்ணுற பேட்டர்ன் வந்து எல்லாருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு எது வரும் எது வராதுன்றத ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனாலிஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது ஃபர்ஸ்ட் வீ ஹாவ் டு அசஸ் அவர் செல்ஃப் டு நோ வாட் ஐ எம் குட் அட் அண்டு அது அதை என்னோடய காலிங்காக எடுத்து நான் அதை பண்ணணும் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னால் பெயிண்ட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா என்னால் பாட முடியும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை முயற்சி பண்ணுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் அவங்க அதை பண்ணி இன்னொருத்தவங்க அதை பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டாங்க அதனால் அதை நான் பண் பண்ண போகிறேன் அதுக்கான முயற்சி எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து எவ்வளோ டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணாலும் யூ வில் நெவர் சக்ஸீட் இன் வாட் யூ கோன் டு ட்ரை அதனால தான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு உங்களை நீங்கள் பரிசோதிச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது யூ ஹாவ் டு அனலைஸ் யுர் ஓன் செல்ஃப் டு ஃபைண்ட் அவுட் வாட் பெஸ்ட் யூ கேன் டூ நிறைய பேர் இந்த ஒரு குவாரண்டீன் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் உங்களுடைய டேலண்ட்ஸை உங்களுடைய நிறைய கலைகளெல்லாம் எக்ஸிபிட் பண்ணுறீங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கிறீங்க அல்லது ரீகிண்டில் பண்ண மாதிரி அது ஒரு முன்னாடி பண்ணிகிட்டு இருந்த ஒரு ஹாபியாக இருந்திருக்கலாம் இல்லை ஒரு பழக்கமாக இருந்துருக்கலாம் அது இப்போ நீங்கள் ஜஸ்ட் இன்னொரு லாக்டவுனில் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க இந்த இது தான் உங்களுடைய இயல்பு இது என்றைக்குமே விட்டுறக்கூடாது லாக்டவுன்காக இதை பண்ணக்கூடாது இட் ஷுட் பி அ பேட்டர்ன் ஆஃப் யுவர் லைஃப் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எதுக்கு அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்
uh, staying positive as an individual is very very important உணர்த்தவங்களை சார்ந்து இருக்கும்போதோ இல்லை இன்னொரு வேலையை சார்ந்து இருக்கும்போதோ இன்னொரு ஏதோ ஒரு விஷயத்தை சார்ந்து இருக்கும் பொழுது கிடைக்கிற ஒரு சந்தோஷத்தை விட நமக்கு நாமளே வச்சுக்கிற ஒரு சந்தோஷம்னு ஒன்று இருக்குது என்னால் இதை அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்ற சிக்னல்ஸை பிரெயினுக்கு நீ கொடுக்கும்போது இன்னும் பவர்ஃபுல்லாக உங்களால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் உங்கள் பிரெயினுக்கு கொடுக்குற கமாண்ட்ஸை ப்ராப்பராக கொடுக்கணும் இந்த பாடி வந்து இட் இஸ் சைக்கலாஜிக்கல் பாடி Uh, okay it, it's a it's a psychological body it will understand your brain commands so ninga unga body ki ipo solli kudukringa appadina nee vandu urupudave maata nee vandu successful ave irukka maata ungitta kaase irukada nee picha kaana va irukka pore o amma pa appadi o generation e ipdi da irundhirukku unak padipe yeradhu mandaila appadina ninga unga body ki solliite irkinga appadina unga vaayinaala ipo solringlo illa adhe ninga believe panna aarambikringlo and the body either believe fan aarambikum the mind will start believing it so never do that to your don't don't uh, hurt yourself like that be kind to yourself konjam karunaya irunga ungukitta ungukitte neenga pesumbodhu ungukitte neenga sollikumbodhu tell yourself that you can achieve what you can achieve ungalala edhu achieve panna mudiyumo adu ungala kandipa achieve panna mudiyum enna achieve panna mudiyum abindrathu neenga da ungala sodichu paakanga you have to analyze Uh, what is your calling உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை தான் நீங்கள் பண்ணணும் எது பிடிக்காமல் ஒன்று பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்களோ அது உங்களால் ரொம்ப நாள் பண்ண முடியாது அது மூலியமாக உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ரேட் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்காது யூ வில் லேண்ட் அப் இன் ஃபெயிலியர்ஸ் இப்போ நான் என்னோடய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லணும் அப்படின்னா நான் நிறைய வேலை பார்த்துருக்குறேன் நிறைய வேலைனா எல்லா ஃபீல்ட்லேயுமே நான் வேலை பார்த்துருக்குறேன் நான் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரெயினராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் சைக்காலஜிஸ்டாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் ஹோட்டல்ஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறேன் பிஆர் வேலை பார்த்துருக்குறேன் மார்க்கெட்டிங் வேலை பார்த்துருக்குறேன் ரைட்டிங் ஜாப்ஸ் எடுத்து பண்ணியிருக்கிறேன் வேலையெல்லாம் வீட்லேயும் இருந்திருக்கேன் ரைட் ஸோ இது எல்லாமே நான் பண்ணி பார்த்ததில் வாட் ஐ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டூட் ஃபார் மை செல்ஃப் இஸ் என்னால் ஹியூமன் பீயிங்ஸோடு கனெக்ட் பண்ணாமல் இருக்க முடியாது ஐ நீட் அ ஜாப் விச் வில் கனெக்ட் மீ டு ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஒரு மனுஷங்க கூட கனெக்ட் பண்ணுறதை விட ஒரு டிவைனான ஒரு விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை நான் நினைக்கிறேன் அந்த உலகத்தில் ஏன் அப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பிகாஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கிட்ட இருக்கிற அந்த பவர்ஃபுல் எனர்ஜி இஸ் சம்திங் தட் யூ கேன் யூட்டிலைஸ் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் தெம் செல்ஃப்ஸ் ஸோ அது அது அதை மட்டும் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் வெரி வெரி பியூட்டிஃபுல் டு பி இன் ஹியூமன் கனெக்ஷன்ஸ் ஸோ ஒரு மனுஷனோட வாழ்க்கையில் போய் நம்மளால் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியுது ஒரு சேஞ்ச் அவங்க லைஃப்பில் வருது அப்படின்னா அதை விட பெரிய விஷயம் வர எதுவுமே இல்லை ஸோ இந்த லைஃப் ரொம்ப ஷார்ட்டான ஒரு லைஃப் ஸோ அதனால் ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் வித் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இது எல் எப்பயுமே எல்லா சைக்காலஜி சொல்லி நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க என்னத்தை ட்ரெயின் பண்ணுறீங்க எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறது மைண்டை அது பாட்டுக்கு ஒரு மூலையில் இருக்குது எப்படி ட்ரெயின் பண்ண முடியும் அப்படி கேட்கலாம் பட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் திங் இஸ் யூ கேன் ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் வெரி பியூட்டிஃபுல்லி உங்கள் மைண்ட் உங்களை தவிர வேறு யாருக்குமே லிசன் பண்ண முடியாத அளவுக்கு யூ கேன் ட்ரெயின் யுவர் மைண்ட் ஸோ தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் சுற்றி இருக்கிறவங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க எப்படி இவ்வளோ கூலாக இருக்க எப்படி இவ்வளோ சேர்ஃபுல்லாக இருக்கேன் அப்படி கேட்கும் போதெல்லாம் மை ஓன்லி ஆன்சர் இஸ் ஐ டோன்ட் லிசன் டு எனி படி ஹூஸ் அரவுண்ட் மீ இட் இஸ் நாட் லைக் என்னை சுற்றி இருக்கவங்க யார் சொல்கிறது நான் பேச்சு கேட்க மாட்டேன் நான் வந்து அராத்து அப்படி கிடையாது இட் இஸ் ஜஸ்ட் தட் எனக்கு எது இம்பார்ட்டண்ட்டோ எது தேவையோ அதை மட்டும்தான் ஐ அப்சார்ப் அது அப்சார்ப் பண்ணும் போது இது என்ன என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் அப்ளை பண்ண முடியுமா முடியாதான்றத நான் தெரிஞ்சு எடுத்துக்கணும் ஒரு ஃபில்டர் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் எடுக்கிறீங்க அதை நிறைய ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா ஸோ அந்த ஃபில்டர் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஹாவ் யுவர் லைஃப் லைக் தேட் எல்லோரும் சொல்கிறத வாரி உள்ளே போட்டுக்கிறதுக்கு நமக்கு லைஃப் கிடையாது ஆர் லைஃப் டசன் ஆப்ரேட் வித் சம்படி எல்ஸஸ் மேனுவலி யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வாழ முடியாது கரெக்ட் நான் ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் அப்படின்னா என்னுடைய டிஎன்ஏ படி நான் எப்படி வேலை செய்யணுன்றதுக்கு எனக்கு ஒரு தனி மேனுவல் இருக்குது அந்த மேனுவலை நான் தான் எழுத முடியும் அந்த மேனுவல் எனக்கு மட்டுமே உகந்தது எனக்கு மட்டுமே இருக்கும் அந்த மேனுவல் ஐ கே நாட் கிவ் திஸ் மேனுவல் டு சம்படி எல்ஸ் இன் சே ஓகே நீங்களும் இதை யூஸ் பண்ணுங்கள் நான் எனக்கு சக்ஸஸ் டேட் வந்துருச்சு அதனால் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் சக்ஸஸ் வரும் அதெல்லாம் சும்மா கதை நோ பட் கேன் கிவ் யூ அ மேனுவல் லைக் தட் ஓகே நான் இதை பண்ணிவிட்டேன் நிறைய
அவங்க அவங்களுடைய சக்ஸஸ் ரேட்டில் அவங்க போயிட்டு வந்த அந்த பாதை அந்த ஜேர்னி இருக்கு இல்லையா அந்த ஜேர்னியை வாங்கி நான் என்னுடைய ஜேர்னியை ஆக்கிக்க முடியாது அப்படி பண்ணேன்னா நான் கடைசி வரைக்கும் ட்ரை மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்க முடியுமே தவிர ஐ வில் நெவர் பி அ சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஸோ உங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் யுர் ஓன் பிரெயின் உங்கள் பிரெயின் உங்கள் உடம்புக்கு என்ன கமாண்ட்ஸ் கொடுக்குதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் எல்லாமே பண்ணுவீங்க நான் ஆஸ் ஐ டோல் யூ திஸ் பாடி இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் பாடி ஸோ இது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணோம் நீங்கள் கொடுக்குற கமாண்ட்ஸ் நீங்கள் சொல்கிற கமாண்ட்ஸ் நீங்கள் யோசிக்கிற கமாண்ட்ஸ் இது வழியாக தான் உங்கள் பாடி ஆப்ரேட் பண்ணும் என்னால் ஏஞ்சிக்கவே முடியாது அப்படின்னு காலையில் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஏஞ்சிக்கவே தான் முடியாது என்னால் சமைக்கவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா சமைக்கவே முடியாது வீடு சுத்தம் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா முடியவே முடியாது என்னால் பணம் சேர்க்கவே முடியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பணம் சேர்க்கவே முடியாது ஸோ இஃப் யூ திங்க் தட் யுர் பிரெயின் கேன் டேக் குட் திங்ஸ் அதை நீங்கள் நம்புனா தான் உங்கள் பிரெயின் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்க முடியும் இட் கேன் டேக் பாசிட்டிவ் திங்ஸ் இன்சைட் சரி நானும் எல்லார மாதிரியும் ஓடுறேன் இந்த ரேட் ரேஸில் ஓட போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ கேன் டெஃபினெட்லி நாட் வின் த ரேஸ் ஸோ ஹாவ் திஸ் இன் மைண்ட் அண்ட் அந்த பிரெயின் மட்டும் எப்படி எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதை விட ஒரு பெரிய எலிமெண்ட் ஒரு பெரிய டூல் நம்ம லைஃப்பில் எதுவுமே கிடையாது திஸ் பிரெயின் இஸ் சம்திங் வெரி வெரி யுனீக் தட் யூ கேன் ஆப்ரேட்டட் உங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ தேட் இஸ் ஒன் நம்பர் டூ வி டாக்கிங் அபவுட் மென் அண்ட் உமன் ரைட் இப்போ நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தது பர்சனல் லெவலில் ஆஃப் கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி வீட்டில் இருக்கும்பொழுது ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளே பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிறது ஏன் இந்த மேன்ஸ் வேர்ல்டு வேறு மாதிரி இருக்குது இந்த உமன்ஸ் வேர்ல்டு ஏன் வேறு மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதோடைய காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மறுபடியும் நீங்கள் யூ ஷுட் கம் பேக் டு த காமன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதோடைய பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒன்று இருக்குது நான் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து நாட் பேஸ்ட் ஆன் வாட் ஐ பிலீவ் பட் பேஸ்ட் ஆன் சயின்ஸ் ஓகே ஸோ நான் சொல்கிறது வந்து ரேச்சல் டாக்டர் லிடி சொல்கிறது அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் சயின்ஸ் ஸோ ஆணும் பெண்ணும் வந்து ஈக்குவலாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றது தான் நீங்கள் அடிக்கடி கேட்டிருப்பீங்க அடிக்கடி நம்ம சொல்லவும் செய்கிறோம் ஆணும் பெண்ணும் வந்து ஈக்குவலாக படைக்கப்படலை ஓகே இந்த சிஸ்டமில் இந்த சொசைட்டியில் இந்த உலகத்தில் ஆணும் பெண்ணும் வாழ்கிறோம் பட் வி ஆர் நாட் ஈக்குவல்ஸ் ஓகே ஓகே இல்லை யார் சுப்பீரியர் யார் இன்ஃபீரியர்னு கேட்டிங்கனாலும் அதுக்கும் பதில் கிடையாது தெர் இஸ் நோ ஆன்சர் டு தேட் இதில் வானம் பெருசாக பூமி பெருசான்ற ஒரு டிபேட் வச்சோன்னா எது பெருசுன்னு சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது இல்லையா ரெண்டுமே தேவை போத் ஆர் போத் ஷுட் எக்ஸிஸ்ட் வானமும் இருக்கணும் பூமியும் இருக்கணும் ஸோ அதனால் ஆணும் இருக்கணும் பெண்ணும் இருக்கணும் இதில் யார் இன்ஃபீரியர் யார் சுப்பீரியர்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி ஒரு தியோரியே கிடையாது தெர் இஸ் நத்திங் கால்டு ஹி இஸ் சுப்பீரியர் ஆர் ஷீ இஸ் சுப்பீரியர் ரெண்டு பேருமே சுப்பீரியரும் கிடையாது இன்ஃபீரியரும் கிடையாது ஈக்குவல்ஸும் கிடையாது இதை கேட்டுட்டு என்ன நிறைய பேர் நிறையா உமன் ப்ராபப்ளி வில் ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் அவுட் கொஸ்டின்ஸ் அதை எப்படி நீங்கள் அப்படி சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பட் திஸ் இஸ் த ஃபேக்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆணுடைய டிசைன் வேறு பெண்ணுடைய டிசைன் வேறு ஒரு ஆண் வந்து அமைதியாக இருக்கிறதுக்கே அவன் வந்து ஹீஸ் பாண்ட் தட் வே ஆண் வந்து எப்பயுமே தனிமை விரும்பி ஹி லைக்ஸ் டு பி அலோன் யூனோ ஹீ லைக்ஸ் இஸ் ஓன் ஸ்பேஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம ஊரில் இந்தியன் உமன் டோன்ட் கிவ் மென் தட் ஸ்பேஸ் வார்ட்ரோப்பில் கூட தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் கிடையாது ஏன்னா ஒரு 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 ஆம்பளையோடைய வார்ட்ரோப்லேயும் திறந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு நாலு புடவையாக நம்ம அடுக்கி வச்சுருப்போம் ஒரு நாலஞ்சு ப்ளவுஸ் அடுக்கி வச்சுருப்போம் ஒரு நாலஞ்சு குர்த்தி அடுக்கி வச்சுருப்போம் ஏன்னா ஆம்பளை என்ன பெருசாக யூஸ் பண்ணிட போகிறாரு ஒரு ப ஒரு ஆம் ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது சட்டை மாற்றி மாற்றி போட்டுக்கிட்டு ஒரு பத்து பேண்ட் அவ்வளோதான் ஸோ வார்ட்ரோப் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஆணுக்கு எப்பயுமே வந்து ஒரு ஸ்பேஸுன்றது அவனுக்குன்னு கொடுக்குற ஒரு ஸ்பேஸை நம்ம கொடுத்து பழகிறதே கிடையாது வி டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் ஆஸ் உமன் யூனோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி கிவ் இம் திஸ் ஸ்பேஸ் வார்ட்ரோப்பில் மட்டும் கிடையாது பட் லைஃப்லேயும் டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸில் அவனுக்கு அந்த ஸ்பேஸ் கொடுக்கணும் நதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் இந்த ஆம்லைங்க மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹார்ட் அட்டாக் ரேஷியோ இஃப் யூ கோ அண்ட்
மென் வீட்டில் இருக்க ஆம்பளைங்க தே ஆர் சை சீக்ரெட் சாக்ரிஃபயர்ஸ் யூனோ தே ஆர் தே ஆர் வெரி குவாயட் தே வெரி குவாயட் பீப்புள் வீட்டில் இருந்து ரொம்ப சாக்ரிஃபிஷியலாக இருப்பாங்க அவங்க ஆனால் வெளியில் சொல்லிக்கவே மாட்டாங்க இப்போது நம்ம வீட்டில் அப்பாவெல்லாம் பார்த்தீங்க அண்ணாலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெளியில் போய் சம்பாரிச்சுட்டு வருவாங்க கஷ்டப்பட்டு வருவாங்க பாஸ்கிட்ட திட்டு வாங்கியிருப்பாங்க ரொம்ப லாங் டேயாக இருக்கும் ரொம்ப டஃப் டேயாக இருக்கும் நிறைய பேர் லேபர் ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு லேபர் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு டெய்லி வேஜஸாக இருப்பாங்க வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அவங்க பாட்டுக்கு அமைதியாக சாப்பிட்டுட்டு டிவி பார்த்துட்டு படுத்து தூங்கிடணும்னு நினைப்பாங்களே தவிர அது ஒரு புலம்பி புலம்பி சொல்கிற மாதிரி ஒரு நிறைய ஆம்பளைங்க நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது பட் அட் த சேம் டைம் பொம்பளைங்க வெளியில் போயிட்டு வந்தாங்கன்னா ஒரு பெரிய ஸ்டோரியே வச்சுருப்பாங்க ரைட் ஃப்ரம் த வெதர்லேருந்து ஆட்டோமேன் கிட்ட போட்ட சண்டேலேருந்து ரோடில் காய்கறி வாங்கின பொம்பளை கிட்டே இருந்து எல்லாருக்கு பற்றியும் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வச்சுருப்பாங்க அதை பற்றி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ இதில் தப்புன்னு நான் சொல்ல வரல பட் த திங் இஸ் ஆம்பளைங்களால் அது உள்ளே உள்ளே வச்சு பாட்டிலில் பண்ணி பண்ணி அவங்களால எக்ஸ்ஹேல் பண்ணவே முடிகிறது இல்லை மூச்சை சுவாசித்தா தான் மூச்சை உள்ளே எழுக்க முடியும் இல்லையா ஸோ அந்த சுவாசிக்கிறதுன்றதே அவங்களுக்கு இரு இல்லாமல் போயிடுது நிறைய ஆம்பளைங்களுக்கு அதை கொஞ்சம் பெண்கள் புரிஞ்சு நடந்துக்கிட்டாங்கன்னா ஐ திங்க் த ஃபேமிலி வில் பி அ பெட்டர் ஃபேமிலி இதே பெண்களையும் ஆண்கள் நினைக்கணும் அவங்களும் வெளியில் போயிட்டு வரும்பொழுது அவங்களுக்கும் இருக்கிற பிரச்சனைகளை அவங்களால வேர்பலாக சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்க முடியும் பெண்கள் வந்து எப்பயுமே லாங்குவேஜ் சென்டர்னு இருக்குது இல்லையா பெண்களுக்கு மட்டும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த லாங்குவேஜ் சென்டர்னு ஒன்று இருக்குது மொழி மையம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஸோ அவங்க வந்து எல்லாத்தையுமே சொல்லி தான் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமாக இருக்குது ரெண்டாவது நீங்கள் அவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அவங்களுக்கு வந்து அது நல்லாயிருக்கும் பெண்களுடைய டிசைன் அந்த மாதிரி ஸோ ஆணும் பெண்ணும் வந்து ஈக்குவல்ஸ் கிடையாது சுப்பீரியர் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டும் இன்ஃபீரியரும் கிடையாது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா இது ஏன் நான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கும் சண்டைக்கு வராதிங்க ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கும் ஃப்ரிட்ஜுக்கும் இருக்கிற ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் வாஷிங் மிஷின் கிட்டே போயிட்டு நீ வந்து ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி ஆப்ரேட் பண்ண ஏன் உங்க உனக்குள்ளே திங்ஸ் எல்லாம் போடும்போது நீ ஏன் சில்லுன்னு வச்சுக்க மாட்டேங்கிற அப்படின்னு போய் கேட்குறது முட்டாள்தனம் ஃப்ரிட்ஜு கிட்டே போயிட்டு துணியெல்லாம் உள்ளே டம்ப் பண்ணி சுற்றி துவச்சி எடுத்து கொடு நீயும் அப்ளையன்ஸ் தான் நீயும் அப்ளையன்ஸ் தானே ரெண்டு பேரும் ஹோம் அப்ளையன்ஸஸ் தானே ஏன் ரெண்டு பேரும் வந்து இப்படி ஒத்துழைச்சி ஏன் வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறீங்க இந்த வேலை நீ செய் இந்த வேலை நீ செய் அப்படின்னு சொல் சொல்லிவிட்டு முடியாது இல்லையா நமக்கே தெரியும் ரொம்ப முட்டாள்தனமான பேச்சு அது அப்படின்றது இதுதான் எக்ஸாக்டாக வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ ஆண் கிட்டே போயிட்டு இந்த இதெல்லாம் நீ செய் பெண் கிட்டே போயிட்டு இந்த இதெல்லாம் நீ செய் அப்படின்னு சொல்கிறது முட்டாள்தனமான விஷயம் பெண் எதுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்காலோ அந்த விஷயம் மட்டும்தான் அவளால் செய்ய முடியும் ஆண் எதுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்கிறானோ அந்த விஷயங்கள் மட்டும்தான் அவனால் செய்ய முடியும் இதில் ஆணை வச்சு பெஞ்ச் மார்க்காக என்னால் ஒரு விஷயம் செய்ய முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவன் வந்து தண்ணி அடிக்கிறான் ரோட்டிலேருந்து தண்ணி அடிக்கிறான் ரோட்டிலேருந்து தம் அடிக்கிறான் அப்படின்னா இது வந்து நான் நானும் இது பண்ண போகிறேன் அவனுக்கு ஈக்குவலாக நான் நிற்க போகிறேன் இல்லை அவனுக்கு அவனோட சுப்பீரியராக நான் நான் காட்ட போகிறேன் அதனால் நானும் அவனுக்கு ஈக்குவலாக நின்று தம் அடிக்க போகிறேன் தண்ணி அடிக்க போகிறேன் ரோட்டில் அப்படின்னா பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது ஆனால் ஆனை வந்து பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சு நான் என் லைஃப்பில் ஒரு விஷயத்த பண்ண மாட்டேன் அதை தான் நான் சொல்ல வரேன் ஏன்னா எனக்கும் அவனுக்கும் ரேஸே கிடையாது தெர் இஸ் நோ ரேஸ் பிட்வீன் மீ அண்ட் அ மேன் ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒவ்வாத ஒரு விஷயம் அது வந்து இட் வில் நாட் சிங்க் வித் மீ இட் நாட் போர்ட் வெல் வித் மீ பிகாஸ் என்னால் ஆனை வந்து ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சு ஓ அவன் அது பண்ணுறானா நான் இதை பண்ணணும் அப்போ தான் நான் அவனை விட தாசியாக தெரியுவேன் அப்படின்னு நான் எப்போ நினைக்கிறேனோ அன்றைக்கே நான் ரொம்ப தாழ்ந்துட்டு தான் நினைக்கிறேன் என்னோடய க்ரியேஷனையே நான் ரொம்ப தாழ்வாக நினைக்கிறேன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆணுக்கு பெண் நிகர் கிடையவே கிடையாது அவங்க ரெண்டு பேருமே ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக தனித்தனியாக ஆப்ரேட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு விஷயம் இந்த க்ரியேஷன் ஆண் பெண் அப்படின்ற இந்த க்ரியேஷன் தே போத் அ நாட் ஈக்குவல்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்பேஸை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உணர கற்றுக்கோங்க அவங்கவுங்க ஸ்பேஸில் தான் அவங்களால் ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் இப்போ ஆணை கூட்டிகிட்டு வந்து நீ உட்காந்து என் மூஞ்சியை பார்த்தே பேசிப்போ அப்படின்னு சொன்னால் அவனால் முடியவே முடியாது நிறைய தடவை நான் பார்த்துருக்கேன் என்னுடைய என்னோடய வீட்டில் இருக்க ஆண்கள்லாம் கூட பார்த்துருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்த்துருக்குறேன் அவங்களால அப்படியே சும்மாவே
பெண்ணுடைய மூலையிலுக்கு தான் அது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் ஃபார் அ உமன் தான் அந்த சும்மாவே உட்காந்து பிளாங்காக உட்காந்துட்டு இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் மதியானம் சமைச்சிட்டு இருக்கும் போதே ராத்திரிக்கு என்ன சமைப்போம் அப்படின்னு யோசிக்கிற குணம் தான் பெண்ணுடைய குணம் ஸோ அதனால் ஆண்கள் பேசாமல் உட்காந்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆமாம் அவங்களால பேசாமல் உட்கார முடியுன்றத நம்புங்க அப்படி தான் அவங்களுடைய சிஸ்டம் இருக்குது என்ன இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லை என்ன இவ்வளோ நேரம் உட்காந்து ஃபோன் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இவ்வளோ நேரம் என்ன சோஷியல் மீடியாவில் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிற பெண்களும் இருக்காங்க ஸோ இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ரெண்டு பேருமே ரெண்டு விதமாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா தென் ஐ திங்க் யூ வில் பி ஏபிள் டு மேட்ச் அப் to a man's expectation and match up to a woman's expectation. So, yeah, this is very, very important. If you don't have to say that your husband is like this, your wife is like this, you don't have to say that. You don't have to say that because you're trying to change the manual of a machine. If you try to try a manual of a machine, you try to try a manual of a machine. If you try to try a manual of a machine, இல்லைனா அந்த மெஷின் யூஸ் ஆகாமல் அது பாட்டுக்கு சைலண்ட்டாக ஒரு பக்கம் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் யூ ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு புஷ் இட் டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு மிக்ஸ் அப் டிசைன்ஸ் யூனோ அ டிசைன் இஸ் மேட் மேனுவலும் கொடுத்தாச்சு இந்த மேனுவல் இப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் இந்த மேனுவல் இப்படி தான் ஆப்ரேட் பண்ணும் ஸோ எனி டைம் இப்போ நீங்கள் பெண்களுக்கு தான் முக்கியமாக அதை சொல்லணும் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா வீட்டில் கூட சொல்லுவாங்க ஆம்பளை மாதிரி வளர்ந்துருக்கு பாரு அப்படி சொல்லுவாங்க கேட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல நிறைய தடவை என்ன இப்படி சொல்லி நான் கேட்டிருக்கேன் ஆம்பளை மாதிரி பண்ணாதே ஆம்பளை மாதிரி இருக்காது அப்படி சொல்லுவாங்க அதில் வந்து பெண்களுக்கு ஒரு விதமான பெருமையும் இருக்கிறத நான் வந்து பார்த்துருக்குறேன் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் பார்த்துருக்குறேன் பெண்களுக்கு அதில் ஒரு விருப்பம் இருக்குது அப்படி சொல்லிக்கிறதுலேயும் அப்படி நடந்துக்கிறதுலையும் ஒரு விருப்பம் இருக்குது என்ன பர்சனலாக கேட்டிங்கன்னா எப்படி ஒரு ஆண் கிட்டே போயிட்டு நீ பொம்பளை மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவனுக்கு அது ஒரு வருத்தத்தையும் ஒரு தாழ்வு மனப்பாடமையை கொடுக்குமோ அதே எண்ணம் தான் பெண்களுக்கும் இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு பெண்ணாக படைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் பெண் மாதிரி நான் நடந்துக்கலன்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு இன்சல்ட்டாக தான் நினைக்கணுமே தவிர அதை பெருமையாக நான் நினைக்கக்கூடாது அந்த ஆட்டிடியூட் பெண்களுக்கு ஆக்சுவலாக மாறணும்னு நான் நினைக்கிறேன் தட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆணுக்கு நிகராக நான் நின்று எல்லாமே சாதிக்கணும் அப்படின்றது என்னுடைய நோக்கமும் கிடையாது என் லட்சியமும் கிடையாது அதுக்காக நான் படைக்கப்படவும் இல்லை ஆண்கள் வேறு டிசைன் நான் வேறு டிசைன் ஆணுக்கு நிகராக நான் என்றைக்கு நிற்கணும்னு நினைக்கிறேனோ அன்றைக்கே என்னுடைய வீழ்ச்சியை நான் பார்த்துட்டேன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் ஃபார் ஆல் த உமன் அவுட் த என்றைக்குமே ஆணுக்கு ஆணு ஆணு ஆணுக்கு ஈக்குவலு நினைக்கிற அந்த ஒரு தாட்டை மைண்ட்லேருந்து எடுத்துருங்க ஆணுக்கு சுப்பீரியருன்ற தாட்டையும் மைண்ட்லேருந்து எடுத்துருங்க சரி இப்போ சில கணவர்கள் சில ஆண் ஆண்கள் வந்து வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அராஜகம் பண்ணிவிட்டு தண்ணி அடிச்சுட்டு பயங்கர இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபைட் பண்ணிகிட்டுலாம் இருப்பாங்க அப்யூஸிவாக இருப்பாங்க ஹராஸ் பண்ணுவாங்க ஒய்ஃபை அப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னா எந்த விதத்துலேயுமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய டிக்னிட்டியை விட்டு கொடுத்துட முடியாது ஹஸ்பண்ட்ஸு திருத்துற ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டர்ஸும் நம்ம கிடையாது பட் அன்பு இருக்கும் பொழுது அன்பு சகலத்தையும் சகிக்கும் அப்படின்னு இருக்குது அன்பு சகலத்தையும் வெல்லும் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அன்புனால் நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப அப்யூசிவான ஹஸ்பண்ட்ஸ் ரொம்ப ஹராஸ் பண்ணுறாங்க என்ன தாங்கவே முடியல அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி அதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுக்கு தான் பார்க்கணுமே தவிர உள்ளவே இருந்துட்டு அடி வாங்கி அங்கேயே தான் நான் சாவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதும் முட்டாள்தனம் அதுக்கு தான் பெண்ணுடைய சுதந்திரம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த சுதந்திரம் அவளுடைய ஃபினான்ஷியல் சுதந்திரம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஃபினான்ஷியல் சுத சுதந்திரம் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்மளால் கான்ஃபிடென்ட்டாக தைரியமாக பண்ணுறதுக்கு ப கையில் கொஞ்சமாவது நமக்கு பணம் தேவைப்படும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அந்த ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவள் வந்து அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் அதில் ரிலேட் பண்ணி அவளால் வெளியில் வந்து ஒரு விஷயத்த தைரியமாக பண்ண முடியும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்துக்காகவாது நீங்கள் ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸியை நோக்கி போகிறது நல்லது வீட்டுக்குள்ளேருந்து நான் எப்படி சண்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ஆல் த உமன் அகேன் கொஞ்சமாக பேசி பேச கற்றுக்கோங்க வீட்டில் எப்பயுமே பேசுகிறதுனால அந்த பேச்சுக்கான ஒரு மரியாதை இல்லாமல் ஆயிரும் அதனால தான் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் வி ஆஸ் உமன் ஷுட் பி கம்போஸ்ட் இன் த
வார்த்தைக்கான மதிப்பு இல்லாமல் போயிடும் ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஆஸ் விமன் ப்ளீஸ் ட்ரை டு பி சூஸி அபவுட் யுவர் வேர்ட்ஸ் நம்ம என்ன பேசுகிறோம் அறிவோடு தான் பேசுகிறோமா எப்போ பார்த்தாலும் கத்திட்டுருக்கோமே லபது பலபலுக்கும் கத்திட்டுருக்கோமே அப்படிலாம் இருக்காமல் கொஞ்சம் கம்போஸ்டாக கொஞ்சம் மெச்சுர்டாக இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்களை பண்ணுங்கள் நீங்களே உங்களை சந்தோஷப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுங்கள் ஒரு ஹாபியை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்களை சந்தோஷமாக வச்சுக்கோம் ஆணுக்கு உண்டான ஸ்பேஸை நீங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சுருவீங்க தப்பு பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆண்களோ தப்பு பண்ணணும்னு நினைக்கிற பெண்களோ எந்த வழி கிடைச்சாலும் போய்ட்டு தப்பு பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ தான் உங்களை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி நீங்கள் அங்கே எங்கே பேரிகேட் போட்டு 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 வச்சாலும் கூட தப்பு பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கிற அந்த பிரெயின் எந்த மீறினாலும் போய் தப்பு பண்ணிவிட்டு வரும் சரியா ஃபோனில் தப்பு பண்ணும் சாட்டில் தப்பு பண்ணும் வெளியில் போயிட்டு வந்து தப்பு பண்ணும் உங்களை கூட வச்சுக்கிட்டே தப்பு பண்ணும் என்ன வேணால் தப்பு பண்ணலாம் எப்படி வேணால் தப்பு பண்ணலாம் இன் வாட் எவர் வே ஆஃப் ஃபார்ம் இட் இஸ் அவங்க தப்பு பண்ண முடியும் ஸோ நீங்கள் நான் புத்திசாலத்தனமாக அதை பிளாக் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதை பிளாக் பண்ணலாம் முடியாது பழக்கமும் அதே மாதிரி தான் சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்காக இருக்கட்டும் என் ஒய்ஃப் வந்து சிகரெட் ஸ்மோக் பண்ணால் பிடிக்காது அதனால் நான் திருட்டுத்தனமாக வெளியில் போய் தம் அடிச்சுட்டு வருவேன் நான் தண்ணி அடித்தா பிடிக்காது வெளியில் போய் நான் தண்ணி அடிச்சுட்டு வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிற ஆம்பளைங்களாம் இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்காக இந்த மறைச்சி பண்ணுற ஒரு குணம் வருது ஒரு ஆணுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போடுற அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்னால தான் வருது ஸோ பேரிகேட் போட 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 அவனுடைய மூளை எப்படி வேலை செய்ய போகுது ஓகே பொண்ணாடி கிட்டேருந்து எப்படி இதை நம்ம வந்து மறைச்சி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பாய்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணுவானுங்க பண்ணி முடிச்சுட்டு ஓகே மச்சா என் ஒய்ஃப் ஃபோன் பண்ணால் இப்படி சொல்லிடு நீ என் ஒய்ஃப் ஃபோன் பண்ணால் எப்படி இப்படி மேனேஜ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு தான் தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால் ஒரு மனுஷன் தப்பு பண்ணுறதும் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதும் அவன் எடுக்கிற ஒரு டெசிஷனும் ஒரு சாய்ஸும் தானே தவிர நம்ம போய் அவனை பிளாக் பண்ணி பிளாக் பண்ணி சொல்லி திருத்தணுன்ற அவசியம் இல்லை ஒரு வேலை நீங்கள் ஒரு மென்டலை கல்யாணம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இது நடக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி இருக்குது என்னது நம்ம சொல்லி தான் அவனுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா நீங்கள் மென்டலை தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம சொல்லி யாருக்கும் எதுவும் தெரிய தேவையில்லை உண்மையாக இருக்கணும் இது இது பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் யூ இதுவெல்லாம் வந்து கல்ச்சுரலாக பண்ணக்கூடாது ஃபேமிலியில் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நம்ம எல்லாேருக்கும் அறிவு இருக்குது தெளிவு இருக்குது ஸோ அதனால் அதை மீறி ஒருத்தவங்க போய் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை அவங்க சூஸ் பண்ணி பண்ணுற ஒரு விஷயம் தானே தவிர அவங்க சும்மா தெரியாமலாம் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே ஸோ நீங்கள் ஒரு பிறம்பு எடுத்துகிட்டு பின்னாடியே ஓட வேண்டிய அவசியம் இல்லை யூ டோன்ட் ஹாவ் டு போலீஸ் யோர் ஹஸ்பண்ட் நீங்கள் பின்னாடியே போயிட்டு நீ அது பண்ணுறியா இது பண்ணுறியா அவட்ட பேசுகிறியா அவட்ட பேசுகிறியா அது அந்த பழக்கம் வச்சுருக்கியா இந்த பழக்கம் வச்சுருக்கியா அப்படின்னு நீங்கள் சண்டை பிடிக்கிறதுல எந்த அர்த்தமும் கிடையாது அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக யோசித்து எப்படி பண்ணணுமோ அதை பண்ணிப்பாங்க ஸோ அதனால் நம்ம பைத்தியம் மாதிரி ஆகிடுவோம் ஸோ ஆல்வேஸ் ஹாவ் இன் மைண்ட் விமனுக்கும் இதுதான் மேனுக்கும் இதுதான் ஸோ ரெண்டு பேருமே உங்களோட ஸ்பேஸை மதிய கற்றுக்கோங்க ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு உண்டான பலனை அனுபவிப்பாங்க கர்மான்றது நீங்கள் பிலீவ் பண்ணுறீங்களான்னு தெரியல எந்த எந்த விஷயம் நம்ம சாரி அபவுட் தட் ஐ ஜஸ்ட் காட் அ கால் சாரி அபவுட் தட் ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் அவங்க பண்ணினாலுமே ஆண் ஆகட்டும் பெண் ஆகட்டும் அவங்களுடைய சுய சிந்தையில் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விட்டுருங்க அதை போட்டு ரொம்ப போட்டு புழிஞ்சு ஸ்க்ரீஸ் பண்ணி டிக் பண்ணி உள்ளே போய் பார்க்குறது இட் இஸ் நாட் ரைட் அட் ஆல் அவங்கவுங்க பண்ணுற அந்த விஷயத்துக்கு அதோடைய பலனை அவங்க அனுபவிப்பாங்க இதுக்கு நம்ம நெக்ஸ்ட்டு ஜென்மெலாம் வெயிட் பண்ண வேண்டாம் இப்போலாம் அது அதுக்கு பலன் அப்பப்போவே கிடச்சிரும் ஸோ ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி அபவுட் தட் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் எஸ்பெஷலி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வீட்டுக்குள்ளே எப்படி மேனேஜ் பண்ண போகிறோம் எப்படி டைம் ப்ரொடக்டிவாக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ நிறைய ஹாபிஸ் க்ரியேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் என்னென்ன உங்களை ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ண முடியுமோ அது எல்லாமே பண்ணுங்கள் ரொம்ப பொழும்பிட்டே இருக்காதுங்க அட்லீஸ்ட் ஒன் டே இன் அ வீக் நோ கம்ப்ளைனிங் டே அப்படின்னு ஒன்று நீங்களே வச்சுக்கோங்க எதுக்காக இருந்தாலுமே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணக்கூடாது இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஃபுல் டே நான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவே மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டே
உருப்படவே உருப்படாது உங்கள் வாழ்க்கை நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஸோ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி மறுபடியும் நம்ம லைஃப்பில் கிடைக்கவே கிடைக்காது கிடைக்கவும் கூடாது பட் இது இது ரெண்டு வேஸாக இருக்கும் ஒன்று பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு பேண்டமிக் சுச்சுவேஷனில் நம்ம பார்த்து பார்த்ததே இல்லாத ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த டைமில் இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு நமக்கு ஃபேமிலி கூட இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிருக்கு அப்படின்றத நீங்கள் கிரேஸ்ஃபுல்லாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இன்னும் இது சிவியராக ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு எண்ட் இன்னும் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டேஸில் அந்த மாதிரி இது எண்ட் ஆக போகிறது கிடையாது இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் சம் மோர் டைம் நம்ம ஒரு மாதமோ ரெண்டு மாதமோ டெஃபினட்டாக ஆக போகுது ஸோ அது முடிகிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத யோசித்து வச்சுக்கோங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் ஓரளவுக்கு எப்படி பட்ஜெட்குள்ளே வாழணுன்றது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க சாரி இப்போ வந்து எப்படி பட்ஜெட்குள்ளே வாழணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுருப்பீங்க ஸோ இந்த பட்ஜெட்டில் வாழ்கிற லைஃப் வந்து இப்படியே கண்டினியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் வந்து கஷ்டம் கிடையாது காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் தான் எடுத்திருந்தாலும் கஷ்டமாக இருந்திருக்கு காஸ்ட் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைல் அதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளோட லிவிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியாகிடும் ஸோ எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நம்ம வாங்குகிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்குள்ளே போய் வாங்குகிறோம் வச்சுக்கோங்களேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதை வாங்க நம்ம போயிருக்கவே மாட்டோம் ஒரு பொருள் தான் வாங்க போயிருப்போம் இல்லை ஒரு அஞ்சு பொருள் தான் வாங்க போயிருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது கூட சேர்ந்து ஒரு சுற்றி பார்க்குற விஷயங்களில் இன்னொரு அஞ்சு பொருள் வாங்கிட்டு வரும் பத்து பொருளாக வருவோம் வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அஃப்கோர்ஸ் அந்த அஞ்சு பொருள் நம்ம யூஸ் பண்ண தான் செய்வோம் பட் ஆனால் அது அத்தியாவசியமான பொருள் இருந்திருக்காது அது வாங்கிட்டோமேன்றதுக்காக கூட யூஸ் பண்ணலாம் சில பொருள் நம்ம யூஸ் பண்ணாமையே கூட விட்டுருக்கலாம் ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை நம்ம ஏன்ஷியன் டேஸ்க்கு போய் இருக்கிறது தான் ஒரு பெட்டர் ப்ராக்டிஸாக நான் நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படி நினைக்கிறேன் அப்படின்னா நிறைய காசு சேவ் பண்ண முடியும் நம்மளால் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இது வந்து நம்ம வேஸ்ட்டாக இதை போய் எங்கேயும் நம்ம செலவு பண்ணல அப்படின்றது ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும் நமக்கு சில சம் சில சமயத்தில் வந்து நம்ம திங்ஸ் எல்லாம் வாங்கினதுக்கப்புறம் யோசிப்போம் ஐயோ இது வாங்கியிருக்கே கூடாது ஒரு தப்பான டெசிஷன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி தோணும் ஒரு இம்பல்சிவ் ஷாப்பிங் பண்ணும் பொழுது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணாமல் இரு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு பெட்டர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்னு நினைக்கிறேன் நான் சின்ன சின்ன ஸ்டோர்ஸுக்கு போயிட்டு பொறுமையாக நின்று சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்கோட வாங்க பழகியிருப்பீங்க நேரத்துக்கு அதே மாதிரி இதே பேட்டர்னை லைஃப்பில் கண்டினியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டர் லைஃப் நமக்கு இருக்கும் நீங்கள் ஆக்சுவலாக முன்னாடி தான் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா செருப்பை தைச்சி போடுவாங்க எங்கள் வீட்டில் கூட எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது செருப்பை தைக்க தைக்கிறதுக்காக கவர்க்குள்ளே போட்டு போட்டு வச்சுப்பாங்க இன்னொரு செருப்பு வாங்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் போட்டு வச்சுக்கிட்டு அதை கொண்டு போய் பக்கத்தில் அந்த செருப்பு தைக்கிறவங்க அந்த காப்ளர் கிட்டே கொடுத்து தைப்பாங்க அந்த காப்ளர் கிட்டேயும் பேரம் பேசி நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது அஞ்சு ரூபாய்க்கு தைங்க ஏழு ரூபாய்க்கு தைங்கன்னு சொல்லி பேரம் பேசி தைக்க கொடுப்பாங்க அந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து நான் வந்திருக்கிறேன் அதனால் சொல்கிறேன் எதுவுமே ஒரு விஷயம் வந்து மென்ட் பண்ணுறதுக்கு கற்றுக்கோங்க மென்ட் பண்ணுறதுனா சரி பண்ணி அதை திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு கற்றுக்கோங்க ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் வந்து சரியாக ஒர்க் பண்ணலையா அதை உடனே தூக்கி போட்டுறாதீங்க அது கடையில் கொடுத்து சரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு கௌரவம் போயிடாது காசும் போயிடாது ஸோ அதனால் அப்படி பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லாத்தையுமே தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு செருப்பு தானே அதை தூக்கி போட்டு இன்னொரு செருப்பு வாங்கு ஒரு பை தானே அதை தூக்கி போட்டு இன்னொரு பை வாங்கு அப்படின்னு இருக்கிற ஆட்டிடியூட் இருக்கிறதுனால தான் உறவுகளிலையும் அதை நம்ம பண்ணுறோம் உறவு தானே இவன் தானே போ தூக்கி போட்டுட்டு அடுத்தது வாங்கு அடுத்தது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இவன் தானே தூக்கி போட்டு இன்னொரு மாற்றிக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த ப்ராக்டிஸ் நமக்கு ஏன் வருது அப்படின்னா சின்ன சின்ன விஷயத்தில் கூட நம்மளால் பொறுமையாக ஒரு விஷயத்த சரி பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கிற பொறுமை நமக்கு இல்லாமல் போயிடுச்சு ஸோ இந்த சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் இந்த லாக்டவுனில் நீங்களே உங்களுக்குள்ளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க இது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு பெட்டராக இருக்கும் அனதர் இம்பார்ட்டண்ட் திங் வந்து என்ன கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா எப்படி இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃபினான்ஷியலாக எப்படி வந்து பெட்டராக இருக்க போகிறோம் அதை எப்படி நம்ம சமாளிக்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இப்போ ஒருத்தர் ரீசெண்டாக ஐ திங்க் ஐ கேன் சே த நேம் சந்தோஷன்னு சொல்லிட்டு கொலைபசியோடைய ஓனர் அவர் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருந்தார் ஏழு
ஸோ அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி டன் அவரால் எப்படி அந்த டே ஃபுல்லாக சாப்பிட முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு டிஷர்ட்ஸ் போட்டிருந்தார் அந்த மாதிரி நிறையா இருந்தது எலக்ட்ரிசிட்டி எவ்வளோ யூஸ் பண்ணாங்க ஃபோனுக்கு எவ்வளோ பவர் யூஸ் பண்ணாங்க அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோஸ் எவ்ரி டே ஹி டிட் சம் வீடியோஸ் அதை போய் பாருங்கள் அ மேன் கேன் ஆக்சுவலி பியூட்டிஃபுல்லி லிவ் சஃபிஷியண்ட்டாக அதனால் வாழ முடியும் ஐம்பது ரூபாக்குள்ள ஸோ அதனால் நம்மளுடைய டோட்டல் காஸ்ட் ஒரு நாளைக்கு வாழ்கிறதுக்கு உயிர் வாழ்கிறதுக்கு ஐம்பது ரூபாய் தான் தேவைப்படும் அதை மீறி பண்ணுற எல்லாமே ஜாஸ்தி ஆடம்பர செலவு தான் அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களால் ஃபினான்ஷியலாக இந்த வரப்போகிறனால கொஞ்சம் உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழ முடியும் அதர் இம்பார்ட்டண்ட் திங் எப்படி வந்து நம்ம இப்போ லாக்டவுனில் ஹெல்ப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க நிறைய பேர் எப்படி ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறது தான் இப்போ ஒரு பெரிய ஹெல்ப் அது அது மீறி எனக்கு ஓகே எனக்கும் ஏதாவது செய்யணும் போல் இருக்குது இப்போ நாங்கள் வெளியில் போகிறோம் சாப்பாடு கொடுத்தோம் அந்த மாதிரி உங்களுக்கும் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரு பெரிய ஹெல்ப் என்ன அப்படின்னா உங்கள் உங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்க நல்லா இருக்கிறாங்களா இல்லையான்றது விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டைம் இந்த மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஸ் நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கிறோம் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டில் டெய்லி வெளியில் போவோம் குப்பை வைக்க போவோம் இல்லை ஏதோ வாங்க போவோம் அந்த மாதிரி சமயங்களில் இது வரைக்கும் பேசி பேசாமல் இருந்த ஆட்கள் கிட்ட பேச ட்ரை பண்ணுங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்சிங்னால் நம்ம வந்து பேசக்கூடாதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது வி கேன் டாக் டு பீப்புள் பேசி அவங்கக்கிட்ட பழகிறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னா இங்கே இந்த கான்வர்சேஷனை நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அப்போ கிளாஸ் அப்போ மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸில் இருக்கிற மக்கள் வந்து கொஞ்சம் சஃபிஷியண்ட்டாக தான் இருப்பாங்க ஃபினான்ஷியலி அவங்களுக்கு ஒன்றும் பெரிய பாதிப்பு அஃப்கோர்ஸ் சாப்பாடு லெவலுக்கு பாதிப்பு வராது ரொம்ப பாவர்ட்டி லைன் கீழே இருக்கவங்களுக்கும் அந்த சாப்பாடு லெவல் பாதிப்பு இப்போ வராது இன்னும் கொஞ்சம் காலத்துக்கும் வராது ஏன்னா நம்ம நம்ம லெவலில் இருக்கிற ஆளுங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு உதவி செஞ்சுட்டே இருப்போம் என்ஜிஓஸ் ஏதாவது உதவி செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க கவர்மெண்ட் ஏதாவது உதவி செஞ்சுட்டு தான் இருப்பாங்க பட் இதில் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி இந்த மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலிஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஒரு இஎம்ஐ எடுத்து வச்சுருப்பாங்க ரெண்ட் கட்டணும் ஈபி கட்டணும் பிள்ளைங்களை பார்த்துக்கணும் வீட்டில் சாப்பாடு கொடுக்கணும் அந்த ஒரே ஒரு ஏர்னிங் மெம்பர் தான் இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலியில் இதோடு சேர்ந்தில் அவங்க எல்லாேருக்கும் தன்மானம்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அது வெளியில் சொல்லவும் முடியாது ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான ஒரு சூழ்நிலை அந்த குடும்பத்துக்கு பட்னியில் கூட செத்துடலான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு தண்ணி கொடுத்து நைட்டில் தூங்க வச்சுட்டு இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் எனக்கு தெரியும் இப்போ ரீசெண்டாக நான் பேசினதில் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த போஸ்ட்டை நான் போஸ்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி ஐ ஹேட் போஸ்டட் என்னோடய ஒரு ஃப்ரெண்டோடைய வாலில் இருந்து நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் எனி டைம் உங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க இல்லை என் பிள்ளைங்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வேலை சாப்பாடு அட்லீஸ்ட் என்னால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு நான் சந்தோஷப்படுவேன் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கவங்க யார்கிட்டையாவது பேசி என்ன கஷ்டன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரிஜிடான மனுஷங்களாக வாழாதீங்க ரொம்ப இறுக்கமான மனுஷங்களாக வாழாதீங்க ஒருத்தவங்க பார்த்து சிரித்து பேசி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் டெவலப் பண்ணுறதுல எந்த தப்பும் கிடையாது நம்மளுடைய அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஆளாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு அந்த தெருவில் வாழ்கிறவங்களாக இருந்தாலும் சரி எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு போராட்டம் இருக்கும் அந்த போராட்டத்தை உங்களால் எடுக்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்களே போராடிட்டு இருக்கும்போது அந்த இன்னொருத்தவங்களோட போராட்டத்தை உங்களால் வெளியில் எடுக்க முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதை விட ஒரு பெரிய மனிதனையும் வேறு எதுவுமே கிடையாது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் விஜிலண்ட்டாக கண்ணை திறந்து வச்சு காதுகளை திறந்து வச்சு மனசை கொஞ்சம் திறந்து வச்சு உங்களை சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்கக்கிட்ட கொஞ்சம் பேச பாருங்கள் அதை விட ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் இந்த மனிதத்துக்கு நீங்கள் எதுவுமே கொடுக்க முடியாது ஈடு கட்டவே முடியாது ஸோ அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அந்த விதத்தில் நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம் ஸோ எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்னு கேட்ட எல்லாருக்குமே இதுதான் பதில் நீங்கள் காசு கொடுத்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்ட்டு இல்லை உங்களை சுற்றி இருக்கிற மனுஷங்களை நீங்கள் காப்பாற்றி உங்கள் கூடவே அணைச்சி கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னா அதுதான் பெரிய மனிதனையும் இந்த நேரத்தில் நம்மளால் அதுதான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் எஸ்பெஷலி இந்த மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கு பார்த்திங்கன்னா பசியோடு சேர்ந்த தன்மானமும் இருக்கிறதுனால அது காயப்படுத்தாத வகையில் கொஞ்சம் பேசி அவங்க கஷ்டத்
குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது செய்கிறதோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரிபியூஷனை பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கும் சேர்த்து கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்தாங்க நான் அவங்க வெளியே போயிருந்தேன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு யதார்த்தமாக கொடுக்க பழகிக்கோங்க அப்படி பண்ணும்பொழுது அவங்களோட தன்மானமும் அஃபெக்ட் ஆகாது உங்கள் கண் எதிர்க்க தெரிஞ்சு நீங்கள் சில பேர் பார்க்கலாம் கஷ்டப்படுறத அந்த நேரத்தில் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேக் பண்ணி அவங்க டோர் ஸ்டெப்பில் வைக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அவங்களால வாய் விட்டு கேட்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்கு புரியுது உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா அதை ரிஜெக்ட் பண்ணாதீங்க இக்னோர் பண்ணாதீங்க ஸோ தேட்ஸ் அபவுட் இட் எல்லா கொஸ்டின்ஸும் நான் ஆன்சர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நாளாக இருந்தாலும் யாராச்சும் சொல்லுவாங்கள எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஓகே எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ நீங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கி ஜாயின் பண்ணதில் ஐம் வெரி வெரி ஹாப்பி லாங் டிஸ்டன்ஸ் ராஜா ராம் தியாகராஜன் கேட்டிருக்காரு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சஜஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்க ராஜா ராம் ஓகே வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் இப்போ தான் ஐ ஜஸ்ட் காட் ரிமைண்டட் என்னோட ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஆஸ்க் மீ திஸ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறவங்களுக்கு இமோஷ்னலி இட் இஸ் வெரி வெரி டஃப் நான் வந்து இல்லைன்னு மறக்கவே மாட்டேன் பட் அட் த சேம் டைம் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து எப்பயுமே இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நம்புகிறீங்க இந்த ரிலேஷன்ஷிப் மேலே கான்ஃபிடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா இது ரொம்ப உங்களை பாதிக்காது டெய்லி ஃபோனில் பேசிக்கலாம் இருக்கிற டெக்னாலஜியில் வீடியோவில் பேசிக்கலாம் மெசேஜ் அமுச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் பண்ணிடலாம் ஸோ அதனால் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்தாலுமே ரிலேஷன்ஷிப்புன்றது உண்மையாக இருந்துச்சுன்னா அது எப்போ எப்படி இருந்தாலும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருந்தாலும் அது தன்னை பாதுகாத்துக்கும் ஸோ அதனால் ஹேவ் தேட் இன் மைண்ட் பார்க்காம இருக்கிறது அப்படி வேணால் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கலாம் அங்கே எங்கே ஃபிசிக்கலாக நம்ம இல்லாமல் இருக்கிறது நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கலாம் பட் வாட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் இஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் உண்மையாக இருக்குது அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப் தன்னைத்தானே காப்பாற்றிக்கும் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன் அதுதான் உங்கள் கொஸ்டின்கான பதில் என்னுடைய இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் இதே கேள்வி கேட்டிருந்தார் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப 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 கஷ்டத்தில் இருக்கிறாரு மனசளவில் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் பேசல அப்படின்ற அந்த கஷ்டத்தில் இருந்தார் எனக்கு இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே த நேம் இஃப் யூ ஆர் வாட்சிங் திஸ் இஸ் யுவர் ஆன்சர் இஃப் யூர் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் ட்ரூ தட் ரிலேஷன்ஷிப் அந்த ட்ரூத்ஃபுல்னஸ் ஆஃப் த ரிலேஷன்ஷிப் வில் பிரிங் யூ பேக் டுகெதர் ஆஃப்டர் த லாக்டவுன் ரிலேஷன்ஷிப் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த லாக்டவுன் பீரியடை நல்லா என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க எப்படி இருந்தாலும் வாழ்க்கை அது கூட தான் அமையுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு இல்லையா ஸோ அதனால் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் தனித்தனியாக இருந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேச்சுலர் பீரியடை அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் பழைய குருடி கதவு துருடி அதுக்கிட்ட தான் போய் ஆகணும் அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுற மாதிரி நடிக்கக்கூடாது ஓகே ரைட் வேறு எதாவது கொஸ்டின்ஸ் நான் விட்டு நான் வி ஷுட் ட்ரை டு ரிப்பேர் ஓகே ஓகே ராம் கேட்டிருக்காங்க ஐ திங்க் ஃபினான்ஷியலி வி கேன் கம் அப் பட் வென் திஸ் கொரோனா என்ஸ் அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராதுங்க ஓகே யா கரெக்ட் கொரோனா என் ஆனதுக்கப்புறம் ஐ திங்க் பவுன்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் நாட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒன் பர்சன் ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டி ஆஃப் பீப்புள் மட்டும் கிடையாது என்டையர் வேர்ல்டே வந்து பவுன்ஸ் பேக் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் கொஞ்சம் நாள் எடுத்து தான் ட்ரை பண்ணுவோம் அவங்கவுங்க லெவலுக்கு பவுன்ஸ் பேக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ எனக்கு மட்டும்தான் இந்த பிரச்சனை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க உலகத்துக்கே இந்த பிரச்சனை இருக்குது உலகமே இதை டீல் பண்ணிகிட்ருக்கு நான் மட்டும் விதி விலக்கு கிடையாது ஆனால் நான் கொஞ்சம் பெட்டராக அதை டீல் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓகே ரைட் ராம் ஹவ் வி என்ஷியூர் அவர் செக்யூரிட்டி இஃப் வி ஸ்ப்ரெட் த டிசீஸ் விதவுட் நோயிங் ஸோ இஃப் வி ஹெல்ப் இட் ஓன்ட் கில் தெம் ராம் உங்கள் கொஸ்டின் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக கேளுங்க எனக்கு அது ஆக்சுவலாக புரியல ஓகே ரைட் ஓகே ஓகே அவர் என்ன சொல்கிறாரு ஹெல்ப் பண் வெளியில் போய் ஹெல்ப் பண்ணுற பீப்புள் வந்து கொரோனாவை ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டாங்க இப்போ சென்னை ஐ மன் சென்னை நான் நான் ட்ரிச்சி ஐ ஹேர்ட் ஒன் பர்சன் ஹெல்பிங் பீப்புள் ஃபுட் டுடே ஹீ சஸ்பெக்டட் ஃபார் கொரோனா டேக்கிங் டு ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ இஃப் ஹீ ஸ்ப்ரெட்ஸ் வீ கே நாட் கிவ் டிஸ்கரெக்ட் இப்போ நம்ம நான் க
என் என் எனக்கு இருக்கா இல்லையான்றது எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் வெரி ட்ரூ ஏ சிம்டமேட்டிக்காக இருக்கலாம் நான் எனக்கு வந்து எந்த சிம்டம்ஸுமே இல்லாமல் கூட நான் வந்து கேரியராக இருக்கலாம் ஐ கேன் பி அ கேரியர் ஆஃப் கொரோனா இம்யூன் இம்யூனிட்டி லெவல் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து அது இன்னும் வெளியில் வராமல் கூட இருந்திருக்கலாம் நான் போய் எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்கு நான் நான் வெளியே போய் சாப்பாடு கொடுக்குறேன் இல்லையா அப்போ எப்படி நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாமல் இருக்க முடியும்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ வெரி ட்ரூ இப்போ எனக்கு வந்து ஐ ஐ டெஸ்டட் மை செல்ஃப் அண்ட் தென் ஐ ஐ வில் பி அகென் டெஸ்டிங் மை செல்ஃப் ஃபார் திஸ் ஸோ அதனால எனக்கு ஷுவராக தெரியும் ஐ எம் நாட் அ கேரியர் ஆஃப் கொரோனா நவ் வெளியில் ஃபுட் கொடுக்க போகிறீங்க அப்படியே அந்த மாதிரி இதில் இருக்கிறீங்க என்ஜிஓவில் இருக்கிறீங்க அந்த மாதிரிலாம் இருக்கீங்க ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு செக் யுவர் செல்ஃப் திஸ் ஓன்லி இஃப் யூ செக் அண்ட் இஃப் யூ நெகட்டிவ் ஐ திங்க் யூ ஷுட் கோ அவுட் அண்ட் டூ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் செக் பண்ணாமல் எனக்கு ஒரு ஆர்வத்தில் நான் போய் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யூ மே பி அ கேரியர் அண்ட் யூ மே பி ஸ்ப்ரெட்டிங் திஸ் டிசீஸ் ஸோ அதனால் அது பண்ணாதீங்க ஓகே how do we manage pregnancy ladies this time manish uh, hi uh, skipping some scan procedures also i think manish you should be talking to your uh, gynecologist about this how many advice pandranglo and advice ninga eduthukalam uh and also my one of my friend called tina abhishek if you can go and check her profile avanga she is into this uh, uh, birthing educator avanga 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 profile pe check pannunga if you have any questions related to pregnancy lactation uh, pre pregnancy post pregnancy uh, she does a great job ninga avanga profile check pannunga her name is tina abhishek she can help you uh, with that விசு ஹவு டு ஸ்டே பாசிட்டிவ் நான் சொன்னேன் விசு இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் தட் பிரெயினுக்கு நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸை பிரெயின் ஒழுங்காக கேட்டு செயல்படும் திஸ் இஸ் அ சைக்கலாஜிக்கல் பாடி இட் இஸ் நாட் அ பாடி எஸ் பாடி நித்யா அந்த மாதிரி பேசுகிறேன் நினச்சிக்காதீங்க த பாடி இஸ் ஜஸ்ட் நாட் மேட் அவுட் ஆஃப் ஃப்ளெஷ் அண்ட் பிளட் இட் இஸ் ஆல்சோ மேட் அவுட் ஆஃப் நம்ம சைக்கலாஜிக்கல் கமாண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் ப்ரிடாமினட்லி சைக்கலாஜிக்கல் கமாண்ட்ஸ் வழியாக தான் நம்ம பிரெயின் ஒர்க் பண்ணுறது நம்ம உடம்பு ஒர்க் பண்ணுறதுனால இந்த சைக்கலாஜிக்கல் பாடியை ஹேண்டில் பண்ணுற இந்த பிரெயினை மட்டும் நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் ஸ்டே பாசிட்டிவ் ஸ்டே வித் குட் என்தூசியாசம் யூ கேன் ஸ்டே சியர்ஃபுல் நம்ம டெய்லி நியூஸ் பார்த்து பார்த்து இவ்வளோ நம்பர்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ பேர் செத்துட்டாங்க இவ்வளோ பேர் அட்மிட் ஆகிட்டாங்க இவ்வளோ பேர் பாசிட்டிவ் ஆகிடுச்சு இந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது ஆஜா போச்சான் கத்திகிட்டே கிடக்காதீங்க நானாக நம்பர்ஸ் பார்க்குறதே கிடையாது இப்போ எனக்கு கேட்டிங்கன்னா எவ்வளோ பேர் எஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது ஐ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஐடியா அபவுட் தட் ஏன்னா நான் ஒரு நியூஸ் சேனல் கூட இப்போ வரைக்கும் நான் பார்க்குறது கிடையாது ஐ டோன்ட் நோ ஆனஸ்ட்லி ஐ டோன்ட் வாட்ச் எனி நியூஸ் சேனல் ஐ ஹவ் நாட் வாட்ச் ஈவன் ஒன் மூவி திஸ் என்டயர் லாக்டவுன் ஐ ஹவ் நாட் வாட்ச் ஈவன் ஒன் Uh, not watched even one web series the entire lockdown i have not done any of this uh, because i don't want to involve myself in any of this um, uh, what is very important right now is uh, as per the instructions veetukulla irukkano abadina veetukulla irunga வீட்டுக்குள்ளே நம்மளை எப்படி வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த மாதிரி நம்ம சந்தோஷமாக வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அதை விட்டுட்டு ஐயோ அங்கே வந்துருச்சு கொரோனா ஐயோ கொரோனா இங்கே வந்துருச்சு நீங்கள் கத்துறதுனால ஒன்றும் ஆக போகிறது இல்லை இங்கேருந்து நம்ம கூப்பாடு போட்டு கவர்மெண்ட் கிட்டே சொல்கிறதுனால அவங்க வேலையை விட்டுட்டு உங்களை உங்களுக்கு செவி கொடுத்து இது பார்க்க போகிறதும் கிடையாது நடக்காத ஒரு விஷயத்துக்கு பற்றி எதுக்கு எனர்ஜி வேஸ்ட் பண்ணி ஆச்சா போச்சுன்னு கத்துறீங்க குவாயட்டாக கம்போஸ்டாக நித்யானந்தா மாதிரி சிரிச்சா மாதிரி இருங்க ஓகே யுவராஜ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் சீங் யோர் லைவ் வீடியோ தேங்க் யூ யுவராஜ் தேங்க் யூ வெரி மச் ஓகே டீனா அபிஷேக் இஸ் ஆல்சோ வாட்சிங் பீப்புள் ஸோ ப்ளீஸ் கனெக்ட் வித் ஹர் அவங்க வந்து அந்த ப்ரெக்னன்சி ரிலேட்டட் எனி டவுட்ஸ் யூ ஹேவ் ஆன் ப்ரெக்னன்சி லாக்டேஷன் எவ்ரி திங் ஷீ கேன் ஹெல்ப் யூ அவங்க ஷீ டாக்ஸ் ஆன் வேரியஸ் சேனல்ஸ் ஆல்சோ பேசுகிறாங்க அவங்க ஜெயா டிவியில் கலைஞரில் அந்த மாதிரி நிறையா சேனல்ஸில் பேசுகிறாங்க புதிய தலைமுறையில் யூ கேன் ஜஸ்ட் வாட்ச் ஹர் எனி ப்ரெக்னெண்ட் மதர்ஸ் இயர் நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ கோ அண்ட் டேக் அட்வைஸ் ஃப்ரம் ஹர் ஓகே பிரதீப் ராஜன் கொஞ்சம் லென்த்தியாக எழுதியிருக்காரு ஐம் ஜஸ்ட் கொஞ்சம் ரீட் தட் குவிக்லி ஆய் டாக்டர் ஐ லிவ் இன் தோஹா ஒன்ஸ் கோவிட் இம்பேக்ட் ஜோ பில் காமிங் டு சென்னை வில் பி வைஸ் இஃப் தி ஏர்லைன் டெஸ்டர்ஸ் பிஃபோர் ஐ லீவ் தி கண்ட்ரி வைல் செக் இன் ஐ ஃபீல் இஃப் தி ப்ரொவைட் சர்டிஃபிகேட் தட் ஐ டோன்ட் கேரி ஈவன் வென் ஐ லேண்ட் எமிக்ரேஷன் கேன்
ஸோ அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க யூ பி டெஃபினெட்லி கோயிங் த்ரூ அ ஸ்க்ரீனிங் பிஃபோர் யூ கம் டவுன் ஹியர் ஸோ ஜஸ்ட் டோன்ட் வரி அபவுட் தேட் ஹரீஷ் முகமது இப்ராஹிம் ஹாய் ப்ளீஸ் கோ டு மை காமெண்ட் அண்ட் அட்வைஸ் ஹரீஷ் என்ன காமெண்ட் பண்ணிங்க எதுவும் காமெண்ட் வரலையே நர்மதா தேங்க் யூ வெரி மச் வெரி ப்ரௌட் ஆஃப் ஃபோட்டோ வெரி யூ டூயிங் ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி வெரி வெரி ஜாய்ஃபுல் வென் எவர் ஐ சி நர்மதாஸ் வீடியோ ஏன்னா நர்மதா வந்து ஒரு க்யூட்டான ஒரு டிக்டாக் வீடியோஸ்லாம் பண்ணுவாங்க அதை பார்க்கும்போது ஐ திங்க் தேட் கைண்ட் ஆஃப் இன்னோசென்ஸ் இஃப் இஃப் அன் அடல்ட் கேரீஸ் வித் இன் தேமில் அவங்கள சுற்றி இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க தானும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சைல்டான ஒரு நேச்சரை நம்ம எல்லாருக்குள்ளேயும் உள்ளே இருக்கும் அது கொஞ்சம் லைட்டாக நோண்டி விட்டு பாருங்கள் அது வெளியில் வந்துடும் தென் யூ வில் ஃபீல் ஹாப்பி கௌரி கேட்டிருக்காங்க ஹவு டு ஸ்பெண்ட் டைம் வாய்ஸ்லி கௌரி இந்த டைமில் நான் சொல்கிறேன் லாக்டவுனில் பிள்ளைங்களுக்கும் சரி உங்கள் உங்களோட சில்ட்ரனுக்கும் உங்களுக்குமே சரி வயசாக எப்படி நான் செய்ய போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சுத்த வேஸ்ட் அது வேஸ்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத பற்றி யோசிங்க இந்த லாக்டவுனை நல்லா என்ஜாய் பண்ண கற்றுக்கோங்க வீட்டிலேருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சமான விஷயங்களை செய்யுங்க நல்லா தூங்கி எழுந்துக்கணும் நல்லா தூங்கி எழுந்துருங்க லேட் நைட் முழித்து உட்காந்துருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா முழிச்சுட்டு உட்காந்துருங்க சும்மா நான் வந்து இன்றைக்கி ஓகே இன்றைக்கி நான் இதை பண்ண போகிறேன் கரெக்டாக இதை பண்ணி முடிச்சுருவேன் காலைல நைன் டு டென் காஃபி குடிச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டா தான் ஆச்சு அப்படின்ட்டுலாம் உட்காராதிங்க வயசாக எதுவுமே பண்ணாதீங்க இந்த பிரேக் டவுனில் இந்த லாக்டவுனில் வேஸ்ட்டாக எல்லாமே பண்ணுங்கள் நல்லா தூங்கி எஞ்சிக்கோங்க நல்லா விளையாடுங்க வீட்டுக்குள்ளே நல்லா டிவி பாருங்கள் நல்லா சமைச்சு சாப்பிடுங்க பக்கத்து வீட்டில் யாராவது பேல்கனில் நின்றுட்டுருந்தாங்கன்னா சத்தம் போட்டு பேசுங்க என்னப்பா பண்ணுறீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்க என்ன செஞ்சீங்க நல்லா நல்லா விசாரிச்சு நல்லா விசாரித்து கிராம மாதிரி ஆக்கிடணும் வீடு அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க அதுதான் இப்போ நீங்கள் பண்ணக்கூடிய ஒரே விஷயம் வயசாலாம் எதுவுமே பண்ணாதீங்க பிளானரே தூக்கி போட்டுருங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியே இல்லைன்னு நினச்சிக்கோங்க தெர் இஸ் நோ பிளானர் தட் யூ நீட் ஃபார் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஜஸ்ட் பி ஹாப்பி ஸ்டே இன் த ஹவுஸ் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ ஃபார் வாட்சிங் Uh, what about barber shops want to cut my hair naturals have promised utter most safety rawlin rawlin augustin ketrukare uh, barber shops i want to cut my hair ketrukare ye yeah, rawlin augustin inga vandha hair cut panna nenikireenga hair cut pannadinga apdiye vechukonga lockdown ku appuram poi hair cut pannikala nalla lengthy hair vachi neenga epdi irupinga nu paarenga maybe you will also look super smart after you have long hair Uh, so just enjoy what you have nare per ku mudiye illa ya right narmada na sandoshama irke na sutti irukravanga konjam paavam da kadaiyadhu narmada appadila nam nanchik mudiyadhu ungala paakumbodhu there is one joy that comes in me na ungala ella videos um paapen i don't want to share because a personal video na share pandradilla patha padi i enjoy all your videos enak romba 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 pidikum Harish Mohammed Ibrahim Roger I asked I was asking about your ideas on vulnerability how a human mind is so vulnerable and how to overcome this correct in the time la konja vulnerable ah dhaan irukom harish nama ellarume because romba makkal paakradilla nama usually panitte irundha routine edhume pandradilla but how to handle that abdin kettinga abdina this is the time that you உங்களுக்கே நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் பேஷண்ட்டாக உங்களே நீங்கள் எவ்வளோ கைண்டாக உங்களுக்கு இருந்துக்க முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ நல்லவங்க நீங்கள் எவ்வளோ கெட்டவங்க அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் ஒரு பீரியட் ஆஃப் லேர்னிங் ஃபார் அஸ் இன்னும் இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் டைம் இதுக்கப்புறம் நம்ம லைஃப்பில் கிடைக்கவே கிடைக்காது அதனால் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஹிஸ்ட்ரி இது இட்ஸ் இட்ஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் அஸ் அண்ட் அலை இட்ஸ் ஏன்னோ இது வந்து இந்த இந்த பீரியடு வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக நம்ம வீட்டில் உட்காந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் பேஷன்ஸ் கற்றுக்க முடியும் இந்த டைமில் ஏன்னா நிறைய டைம் இருக்கிறதுனால நமக்கு நம்மளே எஜுகேட் பண்ணிக்க முடியும் எது நல்லது எது கெட்டது எழுதுகிற பழக்கம் இருந்துச்சுன்னா எழுதி பாருங்கள் வாட் எவர் யூ ஃபீல் லைக் ரைட்டிங் இதெல்லாம் என்னால் பாசிட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் என்னோடய நெகட்டிவ்ஸ் இதெல்லாம் என்னுடைய ட்ராபேக்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கும் இல்லையா லைஃப்பில் அதெல்லாம் எழுதி வச்சு சி விச் விச் ஆர் தி ஏரியாஸ் தட் யூ வில் ஹாவ் டு சேஞ்ச் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் இந்த டைம் அதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணி எவ்வளோ மாற்ற முடியுமோ மாற்றிக்கோங்க எவ்வளோ நல்ல மனுஷன் ஆக முடியுமோ நல்ல மனுஷன் ஆகுங்க உங்களை கண்ணாடியில் பார்க்கும்போது பா இந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை நான் பார்த்ததே இல்லைன்ற கர்வம் உங்களுக்குள்ளே வரணும் அந்த மாதிரி ஒரு பீரியடாக அதை நீங்கள் நினச்சி யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ட்ரை டூயிங் சம்திங் லைக் தேட் நமக்கு நம்ம அழகாக இருந்தால் போதும் இல்லையா ம்
Satish, hi. Is this corona effect? We'll see job cuts in BPO. Mm, Satish, yes, I also foresee that in other industries, there will be uh, downsizing of people. Because, of course, they will have their own corporate reasons to uh, tell you what, you know, downsize. Uh, but you should think of an alternate business for yourself or alternate work for yourself. Uh, see, either காசு நம்ம வந்து ரொம்ப பயங்கரமாலாம் செலவு பண்ணியிருப்போம் தார்மாராக செலவு பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் சுதாரிப்பாக கொஞ்சம் கேல்குலேட்டிவாக செலவு பண்ண கற்றுக்கிறது நல்லது இது வந்து இந்த லாக்டவுன் பீரியட் வந்து நமக்கு கற்று கொடுத்துருக்குன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் அது ஒரு பெரிய பிளெஸ்ஸிங்காக நினச்சிக்கோங்க ஐ எம் டெல்லிங் யூ பீப்புள் ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் லைஃப்பில் ஒரு சின்ன சின்ன லேர்னிங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டைமில் தான் நம்மளால் லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் எப்போ வந்து மூளை தெளிவாக இருக்கிற நேரத்தில் தான் நம்மளால் அதை லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் உள்ளே வாங்கிக்க முடியும் வேலைக்கு திருப்பி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டோன்னா ரொம்ப கஷ்டம் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்சு கொஞ்ச நாளில் மீம்ஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஐயோ அந்த லாக்டவுன் பீரியடை பயங்கரமாக மிஸ் பண்ணுறோம் அப்படியே இருந்திருக்கலாம் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்தாயிரம் மீம்ஸ் ஒரு லட்சம் மீம்ஸ் கூட வரும் எழுதி வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக வரும் ஹவு மச் ஐ மிஸ் தோஸ் குக்கிங் ஹவு மச் ஐ மிஸ் த கான்வர்சேஷன்ஸ் வித் மை ஒய்ஃப் ஹவு மச் ஐ மிஸ் கான்வர்சேஷன் வித் மை சில்ட்ரன் ப்ளே டைம் வித் மை சில்ட்ரன் லேட் நைட் ஸ்லீப்ஸ் லேட்டாக ஏந்திருக்கிறது இது எல்லாமே மீம்ஸாக வரும் ஸோ இது வந்து குரங்கு மனசு நமக்கு இல்லையா குரங்கு புத்தின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அது வெரி ட்ரூ அது மரத்துக்கு மரத்து எப்படி தாவுதோ அந்த மாதிரி நம்ம அந்த இருக்கிற அந்த பீரியடை வந்து நம்மளால் என்றைக்குமே உணர்வும் முடியாது அனுபவிக்கவும் முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு ஹியூமன் பிரெயின் நம்மலாம் வச்சுக்கிட்டோம் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி பட் யூ ஷுட் ட்ரை டு சேஞ்ச் தட் மென்டாலிட்டி சேஞ்ச் தட் ஆட்டிடியூட் இப்போ ஸ்கூல் படிக்கும் போது இல்லை ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஐயோ என்னடா இப்படி காலையில் எழுந்திச்சி ஸ்கூலில் எப்படி திட்டுறாங்க எக்ஸாமு அது எதுன்னு இருக்கும் காலேஜ் படிக்கும் போது ஸ்கூல் பெட்டராக இருந்திருக்கும் ஏன்னா காலேஜ் படிக்கும் போது காலேஜ் ரொம்ப கசப்பாக இருந்திருக்கும் இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் காலேஜ் ஐயோ ஓல்டு குட் ஓல்டு கால் குட் ஓல்டு காலேஜ் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி புலம்பிட்டுருப்போம் ஸோ எதுவுமே அந்த நேரத்தில் அனுபவிக்க தெரியாத மனுஷங்க தான் நம்மளாம் ஸோ அதனால் இந்த லாக்டவுன் பீரியடு நல்ல அனுபவிக்க கற்றுக்கோங்க ஹாப்பியாக பாசிட்டிவாக அனுபவிக்க கற்றுக்கோங்க யா விசு ஹவு கேன் வி ஃபாலோ செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஐ ஹாவ் ஃபெயில்ட் இன் தி அட்டம் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வந்து இல்லை இப்போது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் இப்போ ரம்ஜான் ஃபாஸ்டிங்லாம் இருக்கிறாங்க தே ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இந்த ஃபாஸ்டிங் இந்த ஃபாஸ்டிங்கோடைய சிஸ்டம் வந்து இல்லை இதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம் ஒன் வந்து நம்ம மற்றவங்க எப்படி இதை பசியில் இருக்கிறாங்களோ அதை நம்மளும் அனுபவிக்கணும் அனுபவிக்கணும் இல்லை அது எப்படி இருக்குன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இருக்கலாம் அல்லது டெய்லி சாப்பிட்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு என்ன சொல்கிறது அது சிஸ்டம்லேயே இருக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லையா அதை வந்து எப்படி நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணி இருந்துக்க முடியும் அது ஒரு கிரேட் செல்ஃப் கண்ட்ரோலை கொடுக்கும் இந்த ஃபாஸ்டிங்கில் இருந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்துருக்கு இந்த தேர்ட்டி டேஸ் ஃபார்ட்டி டேஸ்லாம் ஃபாஸ்ட் பண்ணுறவங்களாம் அது ஒரு பெரிய லெவல் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அது அது ட்ரை பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க தான் வந்து நல்லா செல்ஃப் கண்ட்ரோல்டாக இருக்க முடியும் ஆக்சுவலாக நாட் ஜஸ்ட் ஃபாஸ்டிங் ஐம் சேங் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் இப்போ நான்வெஜ் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க சில பேர் ஒரு ஒன் இயருக்கு டூ இயர்ஸ்க்கு நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டாங்க சுகர் சாப்பிட மாட்டாங்க ஏதோ ஒரு பிடிச்ச ஒரு விஷயத்த ரொம்ப நாள் பண்ணாமல் விட்டுருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கேன் டெவலப் அ லாட் ஆஃப் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வித் இன் தெம் செல்ஃப் ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இட் இல் ரியலி ரியலி ஹெல்ப் யூ ஏதாவது ஒரு விஷயம் எடுத்து அதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ டேஸ்க்கோ த்ரீ டேஸ்க்கோ ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எடுத்தோடனே நாற்பது நாள் அடிச்சிங்கன்னா வாய்ப்பே இல்லை ராஜா பண்ணவே முடியாது ஸோ ட்ரை ஒரு ஃபியூ டைம்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ தடவை நீங்கள் வந்து ஃபெயில் ஆகுறீங்க அப்படின்றது இட்ஸ் நாட் இம்பார்ட்டண்ட் பட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் யூர் அட்டம்ப்டிங் டு டூ இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அட்டம் பண்ணுங்கள் ஃபெயில் ஆகுங்க அட்டம் பண்ணுங்கள் ஃபெயில் ஆகுங்க அட்டம் பண்ணுங்கள் ஃபெயில் ஆகுங்க யூ வில் டெஃபினெட்லி சக்ஸீட் ஒன் டே வித் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஓகே அஜய் மக்களிடம் வாங்க பணம் இல்லை அதனால் விவச விலைவாசி ஏறுது என்கிறார்கள் என்கிறீர்கள் ஆனால் இந்த நேரத்திலும் எப்படி ஷேர் மார்க்கெட் ஏறுகிறது தங்கத்தின் விலையும் எப்படி ஏறுகிறது அஜய் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி ஏறுது தங்கம் விலை எப
ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வாங்கினவங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ நமக்கு எப்போ வந்து பொருள் மேலே ஆசை குறையுதோ அப்போ தான் இது எல்லாமே குறையும் இது எப்படின்னா பிராண்ட் ஓரியன்டடாக நம்ம இருக்கிற ஒரு காலத்தில் இருக்கிறோம் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுனா அது ஒரு பெரிய ப்ரைடாக பெருமையாக நினைக்கிறோமோ அதே மாதிரி ஒரு பிராண்டை போடும்பொழுதும் நமக்கு ஒரு பெருமை கிடைக்குது ஐஃபோன் வச்சுருந்தால் ஒரு பெருமை கிடைக்குது ஒரு பிராண்டட் ஷர்ட்டில் அந்த லோகோ போட்டிருந்தால் ஒரு பெருமை கிடைக்குது இது எல்லாமே வந்து பிராண்ட் 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 பிராண்டுன்னு போகிற அந்த ஒரு மென்டாலிட்டி நான் என்னோடய ஐடென்டிட்டியை இழந்துட்டேன் என்னுடைய அடையாளத்தை நான் என்றைக்கு இழக்கிறேனோ அன்றைக்கி தான் அந்த பிராண்டு என் கூட வச்சு எப்படி வந்து ஒரு சினிமா நடிகரையோ ஒரு பெரிய பிரபலத்தையும் என் பக்கத்தில் நிற்க வச்சு நான் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிட்டேன்னா இல்லை அவங்க என் சொந்தக்காரங்க அவங்க எனக்கு தெரியும் அவங்க என் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நான் வந்து அதை பக்கத்தில் நிற்க வச்சு ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கிறேன் அதில் பெருமை கொண்டுக்கிறேனோ அப்போ வந்து என்னுடைய என்னுடைய அடையாளன்றது போயிடுது இல்லையா என்னுடைய அடையாளன்றது அந்த இடத்துல போயிடுது வேறு யாரையோ அடையாளத்தை எடுத்து வச்சு அதில் நான் ஒரு பெருமிதம் கொள்கிறேன் அப்படின்னா அந்த மென்டாலிட்டி மாறுற வரைக்கும் இந்த சமுதாயத்தில் இந்த விலைகள் எல்லாமே ஏறிட்டு தான் இருக்கும் தங்கம் விலை ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம வாங்கிக்கிட்டு தான் இருப்போம் ஒரு முந்நூறுரூபாய்க்கு வாங்குகிற ஒரு சட்டையை அவன் ஒரு லோகோ போட்டுட்டான் அப்படின்னா அதை நம்ம மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்க தான் செய்வோம் சாதாரணமாக ஒரு டைம் பார்க்குற ஒரு கடிகாரத்தை நம்மளால் ஒரு இரநூறுபா முந்நூறுரூபாய்க்கு வாங்க முடியும்னா அதே கடிகாரத்தை இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்குகிறோம் இருக்கிற வரைக்கும் இது விலை ஏறிக்கு தான் இருக்கும் ஸோ என்றைக்கு வந்து நம்மளுடைய அடையாளத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமோ அன்றைக்கு வரைக்கும் இது அப்படி தான் இருக்கும் என்றைக்கி வந்து ஆங்கிலம் பேசுறது பெருமை நம்ம நினைக்கிறோமோ அன்றைக்கி வரைக்கும் இங்கிலீஷ் பேசுகிறவன நம்ம வந்து ஆண் தான் வேடிக்கை பார்ப்போம் அதுதான் உங்களுடைய கேள்விக்கான பதில் ஹரீஷ் எஸ் யூ ஹேவ் டோட்லி டு கிட் தி அதர் வே வல்னரபிள் அண்ட் சீக்கிங் ஃபார் அ சொல்யூஷன் இஸ் த ஃபியர் ஆஃப் ஹவ் சம் ஒன் டேக்கிங் அவர் எமோஷன்ஸ் அண்ட் சென்சிட்டிவிட்டி வி கேன் பி நைசர் அண்ட் ஹியூமின் பட் பட் வென் எங்கேயோ போயிட்டு நினைக்கிறேன் பட் வென் இட்ஸ் பீன் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் ஹவு டு அவாய்ட் இட் விதவுட் ஹர்ட்டிங் அதர்ஸ் அண்ட்ஸ் இட்ஸ் நாட் மை நேச்சர் டு பி ரூல் ஆர் ஸ்ட்ரிக்ட் பட் பீயிங் இன் டூ பிஸ்னஸ் இட்ஸ் பின் அ ஹிண்ட்ரன்ஸ் டாக்டர் ஆஸ் யூ ஆர் சைக்கலாஜிக்கலி அப்ரோச்சிங் ஐ எம் ஓப்பனிங் இட் ஓகே ஹரீஷ் ஐ திங்க் வீ கேன் ஹேவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஆஃப்லைன் டிஸ்கஷன் ஹரீஷ் இது இஃப் யூ வாண்ட் மை ஹெல்ப் ஐ கேன் டெஃபினெட்லி டாக் டு யூ ஓவர் த இன்பாக்ஸ் நான் பேசுகிறேன் ஓகே ஃபார் தி அதர்ஸ் என்னுடைய மெசஞ்சரில் நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணியிருக்கீங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து ஒரே ஒரு இது நான் சொல்லிக்கிறேன் தயவு செய்து ப்ரொஃபைலை செக் பண்ணாமல் கல்யாணம் ஆகிடுச்சா குழந்த இருக்கா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க ரொம்ப 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 ப்ரையாரிட்டியான கொஸ்டின்ஸ்க்கு மட்டும்தான் நான் வந்து மெசேஜில் ரிப்ளை பண்ணுவேன் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது கவுன்சிலிங் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு நான் அதை ரிப்ளை பண்ணுவேன் என் நம்பர் சில பேர் கேட்டிருந்தீங்க சில பேர் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் நீங்கள் நம்பர் வாங்கினதுக்கப்புறம் பேசுகிற கண்டென்ட் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் நான் சிரித்த மாதிரியே தான் இருப்பேன் பட் அட் த சேம் டைம் எங்கே கோவம் காட்டணுமோ அங்கே கோவமும் காட்டுவேன் ஸோ அதனால் என்ன விஷயத்துக்காக நம்பர் வாங்குகிறோன்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த விஷயத்துக்காக அந்த நம்பரை பயன்படுத்துங்க நதர் இம்பார்ட்டன்ட் திங் மெசஞ்சரில் வந்து சாப்பிட்டிங்களா தூங்கினீங்களா ஏஞ்சிட்டிங்களா சேஃபாக இருக்கீங்களா சேஃபாக இருக்கிறனால தான் நான் டெய்லி ஃபோட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நல்லா இருக்கிறனால தான் நான் வந்து ஃபோட்டோஸ் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நீங்கள் சாப்பிட்டிங்களா இருக்கீங்களா செத்துட்டிங்களான்னு கேட்குறதுல வந்து நான் குறையே சொல்ல மாட்டேன் என் மேலே இருக்கிற அக்கறையிலனால நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னு நான் நினச்சிக்கிறேன் பட் நைட்டில் ஒரு ஒரு மணிக்கு ரெண்டு மணிக்கு வீடியோ கால் பண்ணுறது மெசஞ்சரில் வாய்ஸ் கால் பண்ணுறது அதெல்லாம் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் இல்லை முற்றிலும் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க அது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கு நல்லதுன்னா உங்கள் எலும்புகளுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரொஃபைலே தெரியாமல் வந்து நம்ம ஒருத்தவங்கக்கிட்ட அப்படி கேட்குறது நல்லது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ அட்லீஸ்ட் ப்ரொஃபைல் என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க இவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிருக்குமா குழந்தைங்க இருக்குதா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து கடலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது நல்லது நான் வந்து மெசஞ்சரில் பேசுவேன் சேட் பண்ணுவேன் பட் அந்த ஒரு டீசென்சி மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து நீங்கள் சே சேட்டே பண்ண மாட்டீங்கன்னா அப்புறம் எதுக்கு நீங்கள் ஃப்ரெண்டை ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னு நீங்கள் கேட்காதீங்க ஃப்ரெண்டை ஆட் ஆட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறை
இந்த மாதிரி ஒரு மெசஞ்சர் ஃபேஸ்புக் சாட்டில் நான் பேசுகிறது கேட்குறதுக்காக கூட இருக்கலாம் உங்களுக்கு எப்போ இஷ்டம் இல்லை நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைன்னு தெரியுது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா ப்ளீஸ் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிவிட்டு போயிடுங்க நான் யாரையும் ஃபோர்ஸ் பண்ணலை டு ஸ்டே இன் மை ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட் சரிங்களா ஸோ நான் ஏன் ரிப்ளை பண்ணலன்றதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கோவப்படாதீங்க கண்டிப்பாக அதில் ஏதாவது கண்டென்ட் இருக்குது ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் பதில் சொல்லணும்னா நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து மெசேஜில் ரிப்ளை பண்ணுவேன் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து சாரி அபவுட் தட் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் வந்து ஃபுட் கொடுக்குறது பற்றி பேசியிருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துக்கு நான் போய் கொடுத்துருந்தேன் ஸோ நீங்கள் சொல்லும் பொழுது ஒரு தனித்தனி ஃபேமிலியாக சொல்கிறீங்க ஒரு ஏரியாவில் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு தனித்தனி ஃபேமிலிஸாக நான் போய் கொடுத்துட்டு வந்தாச்சு இன்றைக்கி ஒரு மூணு ஃபேமிலிஸ் போய் கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் சாரி த சம் டெக்னிக்கல் ப்ராப்ளம் நினைக்கிறேன் ஸோ ஃபேமிலிஸாக கொடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு எந்தெந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்கன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்கன்னு தெரியுது அப்படின்னா ஜஸ்ட் லெட் மீ நோ எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் போய் எங்கெங்கே ஃபுட் வைக்க முடியுமோ ரா மெட்டீரியல்ஸ் லைக் ரைஸ் தால் ஆயில் அந்த மாதிரி கொடுத்து அண்ட் வெரி வெரி ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு மை ஃப்ரெண்ட் அஜய் ஃப்ரெண்ட் கிடையாது ஹீஸ் லைக் மை மை ஓன் பிரதர் அவர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறாரு தேர் வாஸ் ஒன் ரிக்வஸ்ட் எனக்கு ஃபேஸ்புக்கில் இருந்து மெசஞ்சரில் ஒருத்தங்க அமிச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஃபுட் இமீடியட்டாக தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி அஜய் வாஸ் சாரி அஜய் வாஸ் வெரி வெரி கைண்ட் அண்ட் உடனே போய் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு அங்கங்கே இருக்கிறதுனால தான் ஐ எம் ஏபிள் டு டெலிவர் இந்த ஃபுட்டோ இல்லை எனி ஹெல்ப் ஒன்றால் டெலிவர் பண்ண முடியுது நான் மட்டுமே இருந்து இதை பண்ண முடியாது அதே மாதிரி நான் ஏன் ஹெல்ப் நான் ஏன் ஹெல்ப் யார்கிட்டேருந்து வாங்கிக்கிறது இல்லை அப்படின்னா இப்போதைக்கு இட்ஸ் இனாஃப் என்னால் கொடுக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு என்கிட்ட இருக்குது ஸோ அதனால் நான் கொடுக்குறேன் சில ஏரியாஸில் என்னால் போக முடியாது அப்படின்னா நான் வந்து ஐ டேக் ஹெல்ப் ஃப்ரம் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள போய் விசிட் பண்ண சொல்லி வி இனோ சம் ஹவ் மேனேஜ் அந்த மாதிரி so that's how we manage and we give food um so thank you very much nare pere la contribute panirkeenga romba romba thank you um i'll see you in my next live ungal pera edha questions irukku further ah irundha na enak kelidunga frequent ah nalla varamudiyadhu live la because in the food kudukka velila poru varadhanal it's becoming very late to come back home and things like that um, but definitely innor uh, live video la na ungala seekrama paaka try pandren adhu varaikum stay very very happy சந்தோஷமாக இருங்க பாசிட்டிவாக இருங்க எல்லாருக்கும் ஃபினான்ஷியல் கிரான்ச் இருக்க தான் செய்யும் அவங்கவுங்க லெவலுக்கு பண தேவைகள் இருக்கும் வீட்டில் தேவைகள் இருக்கும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க தோல் கொடுத்து நம்ம அப்படியே வாழ கற்றுக்கலாம் இந்த பீரியடை அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருத்தவங்க கஷ்டப்படுறாங்கன்னும் பொழுது நம்ம ஒரு ஆள் இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு தோல் கொடுத்தோன்னா அவங்க கண்டிப்பாக முன்னேறி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா இருக்குது ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் வேர்ல்டே ஹெல்ப்லெஸ்ஸாக இருக்காது யாருமே உதவி இல்லாமல் இருக்க மாட்டாங்க அதனால் நம்ம ஒரு தோல் கொடுக்க ட்ரை பண்ணலாம் அந்த தோல் இன்னொரு தோல் கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் ஸோ அது ஒரு ரிப்பிள் எஃபெக்ட் மாதிரி செயின் மாதிரி அது ட்ராவல் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கவங்கள சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க நீங்கள் சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அவங்கள அப்படின்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஸோ அதனால் உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களை கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்து சந்தோஷமாக வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஹாப்பியாக இருங்க ரொம்ப சியர்ஃபுல்லாக இருங்க இந்த மாதிரி ஒரு பீரியட் வாழ்க்கையில் கிடைக்கவே கிடைக்காது இதை அட்மோஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஹாப்பியாக இருங்க பாசிட்டிவாக இருங்க till then thank you very very much and god bless you all see you bye